அனைவருக்கும் வணக்கம் மிக்க நன்றி நண்பர்களே உங்களுடைய ஆதரவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியுடைய கம்ப்ளீட்டான அனலைசிங்ஸும் அண்ட் முக்கியமாக சில பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன தான் வந்து இந்த வாரம் நம்மளுக்கு வீக்கெண்ட் இருந்தாலுமே இந்த வாரம் யாருமே வந்து தூங்கியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து நிறைய பேருடைய பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே ஹோல்டிங்ஸில் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் அண்ட் சில நண்பர்கள் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய கரெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுதோ அப்படின்ற ஒரு பயத்திலேயே வந்து அடுத்தடுத்து என்ன நியூஸ் வரும் அடுத்து என்ன ஏறுமா இறங்குமா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு என்டையராக எல்லாருடைய பதற்றமே இதை தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இதில் என்னென்னா புட் ஆப்ஷன் எடுத்து வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கொண்டாட்டமாக இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க பட் கால் ஆப்ஷன்ஸோ இல்லை மற்ற ஹோல்டிங்ஸில் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அடுத்து எப்படி போகும்னு தெரியலையே நம்ம பொசிஷன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறோமே நம்ம என்ன பண்ணுறது அவ்வளோதான் போச்சா அப்படின்ற ஓவரால் என்டையர் ஃபியர்லேயே வந்து மேபி அவங்க இந்த வீக்கெண்ட் என்ஜாய் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நண்பர்களை ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் இந்த பங்கு சந்தையில் நிறைய பேர் நஷ்டம் அடையிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே என்னென்னா பேனிக் தான் ஒரு பங்கு சந்தையினாலே நஷ்டம் இல்லாமலாம் ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் எந்த ஒரு என்ட்ரிஸ் அண்ட் எக்ஸிட்ஸ் எடுத்தாலுமே எனக்கு ரிஸ்க்கு எவ்வளவு நான் எந்த இடங்களில் வந்தால் உடனே நான் எக்ஸிட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு மனநிலைமையிலையுமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் பங்கு சந்தைக்குள்ளே வரணும் லாபம் வந்தால் எவ்வளவு வந்தால் நான் புக் பண்ணிக்கலாம் நஷ்டம் வந்தால் எனக்கு எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் தான் எனக்கு நஷ்டம் வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆயிரம் ரூபாவா ரெண்டாயிரம் ரூபாவா இல்லை இது பாயிண்ட் வைஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிஃப்டியுடைய ரேஞ்ச் நம்ம என்ன இப்போ பதினா பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த இந்த லெவல் தான் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாருமே மென்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்க லோ ஏன்னா ஆல்ரெடி பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது தொட்டுட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் புல் பேக் ஆச்சு ஸோ அப்போ ஹையஸ்ட்டு நான் இந்த இடத்துல கால் எடுக்கிறேன்னா அப்போ எனக்கு இந்த லெவல் தான் லோ இந்த லெவலுக்கு மேலே போச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் வெயிட் பண்ண மாட்டேன் அப்போ இந்த லெவல் வரைக்கும் நான் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்றப்ப நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியங்கள் கிடையாது இந்த மாதிரி தெளிவாக தெரிஞ்சு பண்ணுறவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பயப்படவும் மாட்டாங்க ஸோ வெ வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ தயவுசெய்து வந்து நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சு பண்ணுறதா இருந்தால் தாராளமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லையா பொசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்காதீங்க மார்க்கெட்டில் நமக்கு ஒரு கிளியர் ட்ரெண்டு தெரியும் இல்லையா ஒரு அப்ட்ரெண்ட் மறுபடியும் வந்து லோ வந்து மறுபடியும் ஹையர் பிரேக் ஆகிறப்போவோ இல்லை மறுபடியும் நல்ல லோவில் வரப்போ எடுக்க அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டெய்லியும் போய் நான் ட்ரேட் பண்ணுவேன்னு பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பண்ண வேண்டாம் சரி இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய புரிதல் முதல்ல வந்து இந்த பேனிக் ஆகிற விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க மார்க்கெட்டில் இந்த ரூமர்ஸ் நியூஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் என்னவோ மார்க்கெட் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்டே ஹைக் பண்ண போகிறாங்கன்றது நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன் வந்து வெள்ளிக்கிழமை இந்த அளவுக்கு வந்து பெரிய நம்ம வந்து ஃபியர் ஆனது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் மார்க்கெட் எல்லாமே நெகட்டிவில் க்ளோஸிங் ஆனது ஸோ இந்த குளோபல் மார்க்கெட் நெகட்டிவ் க்ளோஸிங்க்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டு டுவெண்ட்டி செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்சன்ஸ் ஹோல் எக்கானமி மீட்டிங் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அனவுன்ஸும் பண்ணியிருந்தோம் இந்த மீட்டிங் உடைய அப்டேஷனில் நம்ம ஃபெட் ரேட்டுடைய இன்க்ரீஸிங் எந்த அளவுக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து எக்கானமி வைஸ் இப்போ எந்த அளவுக்கு இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலில் வந்திருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து நாங்கள் அதிகப்படுத்த போகிறோமா இல்லையா அப்படின்ற இந்த அப்டேஷனை பொறுத்து தான் மார்க்கெட்டுடைய நெக்ஸ்ட் மொமெண்டம் இருக்குன்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் வந்து இன்ஃப்ளேஷன்ஸை பற்றியே அவங்களுடைய அதிகமான பேச்சு இன்ஃப்ளேஷன்ஸை நாங்கள் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டுமே அவங்க குறிவோலாக இருக்கிறாங்க ஸோ எக்கானமி வைஸ் எப்படி போகன்றதெல்லாம் செகண்டரி இன்ஃப்ளேஷன்ஸை நாங்கள் கம்மி பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ தூரம் வேணாலுமே நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு 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 பெயினான விஷயமாக இருந்தாலுமே வேறு வழி இல்லை நாங்கள் இதை கம்மி பண்ணி ஆகணுன்றதுல ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா மேபி செப்டம்பரில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக்கில் வந்து மேபி இப்போ எல்லோரும் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தாங்கண்ணா பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் மேபி ஹைக் இருக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க அதுதான் போன வாட்டி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே
ஓகேங்களா ஃபெட்ரேட்டுடைய ஹைக்கு வந்து இன்க்ரீஸிங் இருக்குது பட் எந்த அளவுக்கு பண்ண போகிறாங்க அக்ரெசிவாக பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்றத பொறுத்து தான் அடுத்தடுத்த மொமெண்டம் மார்க்கெட்டில் இருக்கும் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் நியர் வந்து ஃபாலு அண்ட் எஸ்ஜிஎக்ஸ் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு புள்ளிகள் ஃபாலில் வந்து ஓவராலாக வந்து க்ளோசிங் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஐ வந்து வெறும் ஐம்பத்தி ஒரு கோடி தான் செல்லிங்ஸில் இருக்குது அண்ட் டிஐஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி வந்து பைங் ஸோ எப்போவுமே எஃப்ஐஏ செல்லிங்ஸ் வரப்போ டிஐஸ் ஆல்மோஸ்ட் பைங் ஜோனுக்குள்ளே தான் இவங்க வந்து டிப் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னுடைய புரிதல் இது வந்து ஒரு பேனிக்கான சூழ்நிலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து பெருசாக இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் பண்ணுறப்பெல்லாம் இன்னும் ஃபால் ஆகும் இல்லையா ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு குளோபல் மார்க்கெட் பேஸ் பண்ணி நம்ம சிங்கப்பூர் மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்ம இந்த லெவலை வந்து ஸ்ட்ரீட் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நம்மளுக்கு மண்டே மார்னிங் எஸ்ஜிஎஸ் மார்க்கெட்டுடைய க்ளோசிங் பொறுத்து நெக்ஸ்ட் மொமெண்டமும் அண்ட் குளோபல் மார்க்கெட் இந்த பேஸ் பண்ணி எப்படி மண்டே மார்க்கெட்டில் ஓப்பனிங் நடக்குதோ அதுக்கு தகுந்த அடுத்தடுத்தவுடைய கண்டினியூவேஷன் ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஸோ என்னுடைய புரிதல் பதினேழாயிரத்தி நானூறுலேருந்து பதினேழாயிரத்தி முந்நூறு முந்நூற்றி ஐம்பது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட்டுங்க ஹையஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆச்சுன்னா பதினேழு முந்நூறு ஸோ இந்த வாரத்தில் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அண்ட் அப் அப்ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மேக்ஸிமம் பதினேழாயிரத்தி எழுநூறு இல்லை எழுநூற்றி இருபது இந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு மார்க்கெட் மேக்ஸிமம் இந்த வீக் ஃபஸ்ட் வீக் உடைய செப்டம்பர் எக்ஸ்பைரி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த லெவல்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ என் என்னுடைய புரிதல் நீங்கள் ஓவரால் பேனிக் ஆக வேண்டிய இப்போதைக்கு இல்லை தேவை கிடையாது மேக்ஸிமம் இந்த லெவல்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங் பிரேக் ஆனால் தான் அடுத்தடுத்து லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்டினியூவேஷன் ஆகும் ஸோ நம்ம இப்போயே வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியங்கள் இல்லை ஓகேங்களா சரி இப்போ ஓவரால் நம்ம டே சார்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் மேபி வீடியோஸ் பெருசாக போகலாம் நண்பர்களே கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லெவல்லேருந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய கேப் ஃபால் கொடுத்துருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கெட் அகெயின் ஒரு பேனிக் செல்லிங் பையிங் குள்ளே போனாங்க ஸோ இப்போ மார்க்கெட் இது தாங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்போர்ட் நம்மளுக்கு இப்போ நான் சொன்னேன் பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது இந்த ரேஞ்சு இந்த பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது நான் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்போர்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு பிலோ வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டிலில் மார்க்கெட்டு க்ளோசிங் வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இது கண்டினியூஷன் நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இட்ஸ் பியூர் லைக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் மாதிரி வருதுங்களா அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இதை பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ ஹையஸ்ட்டாக மார்க்கெட் அடுத்து நம்மளுக்கு எங்கே சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர் செவன்டீன் ஸோ மார்க்கெட்டை வந்து இது வந்து நார்மலாக செவன்டீன் தௌசண்டில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது அதாவது இது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டராக கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த லெவல் ஸோ ஓவரால் இந்த ஹெட் அண்ட் ஷோல்டருடைய டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஃபால் ஆச்சுன்னா ஹையஸ்ட்டு ஃபால் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஃபிஃப்டி இந்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் மார்க்கெட் இறங்குச்சுன்னா இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் கீழே இறங்கணுங்க ஸோ என்னுடைய புரிதல் ஹையஸ்ட் இந்த ஏன்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்விங்கு அடுத்த ஸ்விங் இல்லையா அப்போ இங்கே இறங்குச்சுன்னா மேக்ஸிமம் இங்கே இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் அடுத்து இல்லைன்னா லாஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ரேஞ்ச் இந்த ஸ்விங்கோட உங்களுக்கு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் அகைன் வந்து புல் பேக் பண்ணி மறுபடியும் ட்ரெண்ட் லைன் குள்ளே போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ தூரம் பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு ஓவரால் குளோபல் மார்க்கெட்டே பேனிக் ஆனாங்க கண்டினியூஸாக க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸை பாருங்கள் அதே மாதிரி டாலர்ஸுடைய ப்ரைஸும் பாருங்கள் பாண்ட்ஸ் ஈல்டுடைய ப்ரைஸும் பாருங்கள் இன்க்ரீஸிங் ஆகிறாங்களா இல்லையா இதெல்லாம் கண்டினியூ ஆகிற பட்சத்தில் அப்படியே வந்து ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆகும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பதினேழு ஆயிரத்தில் சப்போர்ட் எடுக்க
அப்போ அடுத்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய டார்கெட் பதினேழாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து மேக்ஸிமம் பதினெட்டாயிரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து அப்பில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் நண்பர்களே இந்த வீக்கில் வந்து மார்க்கெட்டுடைய ரேஞ்ச் வந்து மொமெண்டம் கொடுக்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது சரி இருங்க இந்த ட்ரெண்ட் லைன் எடுத்துகிட்டு கூட உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் பாருங்கள் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு முறை சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இந்த ஏரியா தான் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் பதினாறாயிரத்தி சொன்னோம் இல்லையா எக்ஸாக்டாக கீழே வந்துச்சுன்னா பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எழுநூறு இதுதான் இதான் ஸ்விங்கு இந்த ஸ்விங்குள்ளேயே எடுத்துகிட்டு அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி மறுபடியும் மார்க்கெட் மேலே போகணும் ஸோ அகெயின் கீழே ஃபால் ஆச்சுன்னா இதான் ஹையஸ்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய சப்போர்ட்டு அண்ட் மைனூட்டான சப்போர்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஏன் தெரிஞ்சு இவ்வளோ தூரம் மார்க்கெட் வந்து பிரேக் பண்ணுவாங்களான்றது தெரியல ஸோ நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் குளோபல் மார்க்கெட்டுடைய வியூ பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் மொமெண்டம் இருக்கும் அண்ட் முக்கியமாக மண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலையன்ஸுடைய ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இருக்குது இல்லையா நம்ம ரிலையன்ஸை பெருசாக பேசணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டேட் பேங்க் கூட இப்போ ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது நம்பர்களை ஸ்டேட் பேங்க் பிஎஸ்சி பேங்க்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஒரு மொமெண்டமில் இருக்கிறாங்க அதாவது மார்க்கெட் பேனிக்ஸில் இருக்கிறப்ப நல்ல ஸ்டாக் ஏற தான் செய்வாங்க ஒவ்வொரு ஃபாலில் வந்துட்டு திடீர்னு சப்போர்ட் எடுக்கிறப்ப இவங்க எல்லாமே மேலே போகும் ஸோ என்னுடைய புரிதல் பிஎஸ்சி பேங்க்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி பவர் செக்டார்ஸ் நல்லா இருக்காங்க அண்ட் மெயினாக இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ரிலையன்ஸை கவனிங்க ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இதெல்லாமே சின்ன சின்ன எட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் பேட்டஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிதான் இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலுமே இவங்களாம் சப்போர்ட் எடுத்தாங்கன்னா மார்க்கெட்டில் மறுபடியும் வந்து ஒரு புல் பேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ இது வந்து ஹெட் அண்ட் ஷோல்டருடைய இப்போ எல்லாருமே இது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் நெக் லைன் நம்ம பார்க்குறப்ப நிச்சயமாக பிரேக் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் செல்லிங் ப்ரெஷர்ஸ் வர தான் செய்யும் ஏன்னா பிரேக் ஆகாத வரைக்கும் இது சப்போர்ட்டாக எடுத்துகிட்டு புல்பேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இல்லை பேனிக் ஆகிடுச்சுன்னா நிச்சயமாக அது இறங்கி கீழே வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் நைன் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது அதாவது இந்த கேப் ஃபில்லிங் அப்படி இந்த கேப் ஃபில்லிங்லேயே உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கலனா அடுத்து கீழே வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹையஸ்ட்டாக வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இங்கேருந்து சப்போர்ட் எதுவும் மறுபடியும் புல்பேக் பண்ணும் இதான் நண்பர்களே என்னுடைய புரிதல் ஸோ எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டியை பார்க்கலாம் ஸோ பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஓவராலாக இந்த இந்த லைனை வந்து இப்போதைக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் டூ டேஸ் கேண்டல் ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நிஃப்டி வந்து பாருங்கள் இது பேங்க் நிஃப்டி வந்து பாருங்கள் வெனஸ்டே சாரி தேர்ஸ்டே மார்க்கெட்டுடைய லோவை பிரேக் பண்ணாமல் ஒரு இன்சைட் கேண்டல்ஸாக தான் இவங்க வந்து க்ளோசிங்கே வச்சுருக்கிறாங்க ஓகேங்களா லாஸ்ட்டு க்ளோசிங் வச்சுட்டு அந்த டே பாருங்க அந்த டே லோவை தொடாமலேயே இன்சைட் கேண்டல்ஸாகவே தான் க்ளோசிங் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து ரிவர்சல் எடுக்கிறாங்க அண்ட் இது வந்து வீக்லி சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இட்ஸ் லைக்கை வந்து ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் மாதிரியான ஒரு டாப்லேருந்து வச்சுருக்கிறாங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடம் ரெட்டாக இருந்ததுன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு ஈவினிங் ஸ்டாராகவே நம்ம கன்வென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக காமிக்குது பாருங்கள் நிஃப்டியில் லாஸ்ட் ஹையில் வந்து பாருங்கள் அப்படியே ஈவினிங் ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் வச்சுருக்காங்க இது இந்த க்ளோசிங் வச்சா தான் இந்த ஈவினிங் ஸ்டாருடைய நெக் லைனுமே கன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் அதே மாதிரி டேல பார்க்குறப்ப என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹேங்கிங் மன் மாதிரி ஸோ அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பயப்படுறோம் பட் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பியூசி பேங்க்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறதுனால மேபி இது எந்த அளவுக்கு கொண்டு போவான்றதை நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் நண்பர்களே ஸோ என்னுடைய புரிதல் இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ என்னுடைய வியூ வந்து மேக்சிமம் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கு மேலே பேங்க் நிஃப்டி க்ளோசிங் வச்சா மட்டும் பையிங் சைடுக்கு போங்க ஓகேங்களா இப்போ முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி அதாவது ஆல்மோஸ்ட் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி வருங்க ஒரே நிமிஷம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி செவன் ரேஞ்சில் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு மார்க்கெட் நாளைக்கு எப்படினாலுமே கொஞ்சம் கேப் டவுன்லேயாவது இருக்கும் ஸோ அப்படி கேப் டவுனில் ஓப்பன்
இல்லைனா வந்து போவேணா ஓகேங்களா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிட் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு பேங்க் நிஃப்டி பிலோ போச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து செல்லிங் ப்ரெஷர்ஸ் வரும் ஓகேங்களா அப்படி போகிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக செல்லிங் ப்ரெஷர் வரும் அப்போ மேக்சிமம் கீழே ஃபால் ஆனாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் நான் மேக்சிமம் ஃபால் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நண்பர்களே ஓகேங்களா ஸோ ஹையஸ்ட் ஃபால் என்னுடைய புரிதல் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபால் ஆகும் ஸோ அந்த இடம் வந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் வந்து மார்க்கெட் புல் பேக் பண்ணுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதான் அந்த லோ ஓகேங்களா இது மேக்ஸிமம் இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் வந்துட்டு அப்படியே சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்து புல் பேக் பண்ணுவாங்க தான் நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட் பேங்க்ஸு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு இவங்கெல்லாம் ஏதாவது பெரிய பெரிய ஸ்டா அதே மாதிரி வந்து இந்த பிஎஸ்சி பேங்க்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக மார்க்கெட்டில் ஒரு புல் பேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நண்பர்களே இதாங்க என்னுடைய பர்சனல் வியூ அண்ட் அதே மாதிரி இதே வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிரேக் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டராக ரிவர்சல் ஆகணும்னா வந்து இவ்வளோ தூரம் ஃபால் ஆனால் தான் உங்களுக்கு என்ன ரேஞ்சுனா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் உடைச்சா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பேங்க் நிஃப்டிலாம் ஹெவி செல்லிங் ப்ரெஷர் வரும் மேபி இதெல்லாம் சப்போர்ட் எடுத்து இவங்களாம் ரிவர்சல் பண்ணாங்கன்னா மார்க்கெட் மறுபடியும் புல் பேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் மார்க் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சரி நண்பர்களே ஓகே நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியை பற்றி பார்த்துட்டு இல்லைங்களா இப்போ அடுத்து சில பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்குகளை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டவு ஜோன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்றது ஒரு சின்ன ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துடலாம் ஓகே டவ் ஜோன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெரிய ஒரு பிக் ஃபால் என்னுடைய புரிதல் இந்த டவ் ஜோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவராலாக இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக அந்த நியூஸை பேஸ் பண்ணி ஃபாலோ ஆனாங்க இதோடைய நீங்கள் சார்ட்டை வந்து கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கேருந்து எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் பாட்டம் வைஸில் வந்து இங்கே வந்து ரிவர்சல் எடுத்து இப்படி மொமெண்டம் கொடுத்தாங்க இந்த நெக்லைனை பிரேக் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் நம்ம நிஃப்டி ஃபாலோவிங் மாதிரி தான் நல்ல ஃபாலோவிங் பண்ணிவிட்டு இப்போ எக்ஸாக்டாக இங்கேருந்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுக்குறாங்க என்னுடைய புரிதல் ஹை போச்சு அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் ஹை எதிர்பார்க்குறேன் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி வரைக்கும் மேக்சிமம் ஃபாலோ ஆச்சுன்னா ஏன்னா இதான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான அந்த பிரேக் அவுட்ஸ்க்கான சப்போர்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஓவரால் குளோபல் மார்க்கெட்டுடைய கண்டினியூஷன் அப்படியே பேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் வைஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் க்ளோசிங் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஏன்னா ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் வைக்கணும்னா அடுத்து இதான் ஸ்விங் லோ உங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டாக ஃபால் ஆச்சுன்னா இந்த லெவல் வரைக்கும் ஃபால் ஆகிட்டு மேக்ஸிமம் வந்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூறு இந்த ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஃபால் ஆகிட்டு அகைன் வந்து சென்டிமெண்ட் வைஸ் புல் பேக் பண்ணும் ஸோ அப்போ நம்ம மார்க்கெட் ஆல்மோஸ்ட் முப்பத் பதினேழாயிரத்தி முந்நூறு அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் போயிட்டு சென்டிமெண்ட் சப்போர்ட்டாக வந்து ரிவர்சல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் குளோபல் வைஸாக பாருங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம வாலட்டைல் இண்டெக்ஸும் பாருங்கள் இந்தியன் வாலட்டைல் இண்டெக்ஸில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக கவனிங்க இங்கே அங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைனுக்கு அபவுக்கு மேலே ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி பார்த்திங்க ஒரு முறை ரிஜெக்ஷன்ஸ் இங்கே மல்டிபிள் டைம் ரிஜெக்ஷன்ஸ் இந்த முறையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிலோ தான் க்ளோசிங் வச்சிருக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு வந்து கூல் ஆஃப்ல தான் இருக்குது பதினெட்டுன்றத ஸோ இருபதுக்கு மேலே நம்ம வாலட்டைல் இண்டெக்ஸ் மூமெண்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக ஹெவி வாலட்டைல் இருக்கும் நம்ம மார்க்கெட்டில் மேபி ஒரு பேன் ஒரு ஒரு பேனிக்ஸ் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷரில் மறுபடியும் கீழே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இப்போ தெளிவாக சொல்கிறேன் மார்க்கெட் வந்து இது வந்து கிராஷ்ன்றது சொல்ல முடியாது மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இது ப்ராஃபிட் புக்கிங்காக தான் பார்க்கணும் ஸோ அந்த அந்த லெவல் பிரேக் ஆனால் தான் செல்லிங் ப்ரெஷரே வரும் இல்லைனா மறுபடியும் மட்டும் சப்போர்ட் எடுத்து புல் பேக் பண்ணால் தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க பயப்படாதீங்க நல்ல ஸ்டாக்கில் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நல்ல ஃபண்டமெண்டல் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்கில் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அண்ட் இந்த வீக்கில் வந்து நம்ம மெயினாக கவனிக்க வேண்டிய சில ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நான் அதை சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சில முக்
எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்விங்குக்கு வந்து ரொம்பவும் பெஸ்ட்டாக பெஸ்ட்டான ஸ்டாக் தான் நண்பர்களே இது அண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லாஸ்ட்டு சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு ஓகேங்களா எக்ஸாக்டாக சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறாங்க இந்த அப்படியே இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் பாட்டம் ரிவர்சல் ஸோ இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணுற பட்சத்தில் அதாவது கண்டினியூஸாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் புலிஷ் குழியே தான் இருக்கிறாங்க எயிட் சிக்ஸ்டி அந்த மாரி ரேஞ்ச் அபவுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங் க்ளோசிங் வச்சாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மேக்சிமம் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன் ஃபிஃப்டி இல்லை நைன் சிக்ஸ்டி இந்த ஆல் டைம் ஐ நியர் வரைக்குமே போகிறதுக்கான நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நண்பர்களே ஸோ இது வாட்ச்சில் ஸ்லாட் பண்ணுங்கள் இது வந்து வீக்லி சார்ட்டு அண்ட் வீக்லியும் பாருங்கள் அண்ட் டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம்ஸ் ரைசிங் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் எந்த அளவுக்கு பாருங்கள் இது வந்து வீக்லி ஸோ வீக்லியில் பாருங்கள் நல்லா ஹியூஜ் வால்யூம்ஸோடவே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் உங்கள் வாட்ச்சை ஸ்லாட் பண்ணிக்கோங்க நெல்கோ அண்ட் அதே மாதிரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேட்டர்ன்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸாகவே பாருங்கள் ஹையர் ஹை அண்ட் ஹையர் லோ ஃபார்மேஷனில் கண்டினியூஸாக ஸ்டாக் சூப்பரான பர்ஃபார்மிங் கொடுத்துட்டு எக்ஸாக்டாக ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் புரியுதுங்களா ஸோ ஸ்ட்ராங் மூவிங் அண்ட் வால்யூம்ஸும் நல்ல ஹியூஜ் வால்யூம்ஸ் கீழே பாருங்கள் கண்டினியூஸாகவே வந்து ஒவ்வொரு ஒரே இது வந்து வீக்லி சாட்டுங்க டேல பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஸ்ட்ராங் பூமிங்கோடவே வால்யூம்ஸ் வந்து க்ளோசிங் வச்சுருக்காங்க அண்ட் இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஹெட் அண்ட் கப் அண்ட் ஹேண்டில் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ கப் அண்ட் ஹேண்டில் வைஸில் பிரேக் கொடுத்துட்டு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ என்னுடைய புரிதல் டேட்டா பேட்டர்ன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த டே ஹை நைன் செவன்ட்டி அபவுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங் க்ளோசிங் வச்சாங்க அப்படின்னா ஸோ கம்மிங் டேஸில் வந்து தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் ஸ்டிட் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்ம அஷிஷுவல் வந்து எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு மல்டிபிள் டைம் டேர்னிங் நடந்திருக்கோ அந்த ரேஞ்சை வந்து வச்சுக்க மேக்ஸிமம் நைன் டுவெண்ட்டி இந்த ரேஞ்சை வந்து ஸ்டிட் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா பேட்டர்ன்ஸை அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மசா மசா டக் ஓகேங்களா மசா கான் டக் செக்டார்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே பர்ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கம்மிங் டேஸ்ல அதே மாதிரி கொச்சின் ஷிபாட்டா இருக்கட்டும் எல்லாமே சூப்பரான பர்ஃபார்மிங் பாருங்க கண்டினியூஸா வந்து இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் ஹையர் ஹை ஹையர் லோ ஃபார்மேஷன்ல மூவிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸாக்டாக ட்ரெண்ட் லைனை வந்து பிரேக் பண்ணி நல்ல ஹியூஜ் வால்யூம்ஸோடவே வந்து க்ளோசிங் வச்சுருக்கிறாங்க அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகி ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அபவுக்கு மேலே க்ளோசிங் வச்சுருக்காங்க நண்பர்களே என்னுடைய புரிதல் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி அபவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி அபவுக்கு மேலெலாம் ஸ்ட்ராங் க்ளோசிங் வச்சாங்க அப்படின்னா கம்மிங் டேஸில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்டிட் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஸோ மெயின் நீங்கள் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஸ்டிட் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு ஏன்னா இந்த த்ரீ தேர்ட்டி தான் உங்களுக்கான அந்த ஸ்விங் உடைய லோ ஓகேங்களா மெயின் அந்த லோ மல்டிபிள் டைம் இதுவானது ஸோ இந்த ரேஞ்சை வச்சுட்டு நீங்கள் மஸ்கான் டக்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கொச்சின் ஷிப்பாட்டும் சொல்லணும் இல்லையா சூப்பராக இருக்காங்க நண்பர்கள் இந்த ஷிப்பாட் செக்டார்ஸ் எல்லாமே இப்போ பாருங்கள் கொச்சின் ஷிப்பாட்ஸுமே அதே மாதிரி தான் கண்டினியூஸ் நல்ல ஒரு ஹியூஜ் பிரேக் அவுட்ஸு எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு டபுள் பாட்டம் ஃபார்மேஷன் எடுத்துகிட்டு பிரேக் அவுட்ஸ் நெக்லைனை உடச்சிட்டு இப்போ கண்டினியூஸாக நல்ல ஹியூஜ் மொமெண்டம் கொடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி க்ளோசிங் வச்சுருக்காங்க ஸ்ட்ராங்காக ஸோ அப்போ அடுத்து என்னுடைய புரிதல் மேக்ஸிமம் அகைன் த்ரீ செவன்ட்டி இந்த அபவுக்கு மேலே கிராஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து த்ரீ எயிட்டிலேருந்து த்ரீ நைன்ட்டி வரைக்கும் வந்து நம்ம கம்மிங் டேஸில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம கொச்சின் ஷிப்பாட்டை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நண்பர்களே கம்மிங் டேஸில் அப்போ லாஸ்ட்டு தெர்மேக்ஸ் ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் அவுட் ஓகேங்களா இது வந்து டே சாட்டுங்க ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் அவுட் நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்ட் பாட்டம் வயசில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பிரேக் அவுட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க வீக்ல
ஸோ அதிகபட்சம் மேலே போனாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ரொம்ப மஸ்ட்டுங்க ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த டே கேண்டில்ஸ் லோ வச்சுங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஐம்பது பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து தாராளமாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டை வந்து எப்படி போனாலுமே இவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டாக்குன்றப்ப மேபி இப்படி வந்துட்டு இல்லை திரும்பி வந்து ரீட்ரேஸ்ட் ஆகிறப்ப கூட ட்ரை பண்ணுங்கள் கீழே வராங்க இல்லையா இந்த இடங்களில் ரீட்ரேஸ்ட் ஆகிட்டு திரும்பி கூட புல் பேக் பண்ணி மேலே போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோ இங்கே வந்து மினிமம் குவான்டிட்டி இந்த இடத்துல ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டி அந்த மாதிரி வாங்க பல்க் பல்காக வாங்கணுன்றதெல்லாம் அவசியங்கள் இல்லை இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பிஎன்சி இன்ஃப்ரா பாருங்க ஸ்ட்ராங் பிரேக் அவுட் சார் ஸோ மல்டிபிள் டைம் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிளேஸ்ல வந்து இப்போ பிஎன்சி இன்ஃப்ரா வந்திருக்காங்க அண்ட் இதே பார்த்தீங்கன்னா ஐஎர்ஐ அண்ட் ஐஎல்ஓ ஃபார்மேஷன் அண்ட் வால்யூம்ஸும் வந்து நல்ல க்ளோசிங்ஸ் அண்ட் வீக்லி பாருங்க ஸ்ட்ராங்கான மொமெண்டம் அண்ட் பெரிய லெவலான வால்யூம்ஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு ரெட்ஸ் கிடையாது ஃபுல்லாகவே க்ரீன் வைஸ் தான் நிறைய கண்டினியூஷன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அபவுக்கு மேலே ரெண்டாய் இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஆறு இந்த அபவுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங் க்ளோசிங் வச்சாங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கேப் ஃபில்லிங் இருக்குது பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேப் ஃபில்லிங் அப்படின்னா போ டூ எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து மேக்ஸிமம் அப்போ வச்சுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம கம்மிங் டேஸில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் தயவுசெய்து யார் சொன்னாலுமே ஸ்டாப் லாஸ் மஸ்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லோவில் போய் பை பண்ணுங்கள் ஹையில் போயில் தயவுசெய்து வந்து பை பண்ணி பை பண்ணி மாட்டாதீங்க அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஸ்டாப் லாஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப டூ இதான் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் டர்னிங் எந்த ஸ்டாக் வேணா என்ட்ரி எடுங்க நண்பர்களே ஸ்ட்ரீட் ஸ்டாப் லாஸை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடணும் ரிவர்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நண்பர்களே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் முக்கியமாக வந்து என்னென்ன ஈவெண்ட் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த வர வாரங்களில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் முதல் முறை பார்க்குற நண்பர்களாக இருக்கீங்கன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்க பெலைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தொடர்ச்சியாக நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு டைமிங்கில் கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்குது நம்ம டெலிகிராம் பேஜ்லேயும் இருக்குது கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கான டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம சேனல் மூலிமா ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேனலை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்க ஸோ மண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இருக்குது அண்ட் டியூஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோ அந்த எக்கானமி ஜோன் சென்டிமெண்ட் வைஸ் டேட்டாஸ் எல்லாமே வெளியாகும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த வாரங்களில் வந்து ஆட்டோ செக்டாஸுடைய இதுவும் வந்து வெளியே வரும் நண்பர்கள் அதையும் நம்ம கவனிக்கணும் ஸோ புதன்கிழமை நம்மளுக்கு விடுமுறை விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கியூ அண்டு ஜிடிபி டேட்டா வெளியாகும் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவுட் புட் டேட்டாஸ் சைனாவுடைய மேனுஃபேக்சரிங் பிஎம்ஐக்கான டேட்டா ரெடிய <laughs> ட்ரேடே வேணாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை முதல்ல நல்லா கீழே இறங்கி சப்போர்ட் வரும் பாருங்கள் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எப்போ கான்ஃபிடென்ட் தோணுதோ அப்போ போங்க அது வரைக்கும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணணுன்ற அவசியங்கள் இல்லை வெயிட் பண்ணி நிதானமாக வந்து பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே தேங்க்